ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி நோட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பெரியார் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எந்த புக்கில் இருக்குது அப்படின்னா நைன்த்து தமிழ் புக்கு தேர்ட் டேர்மில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ பெரியாரின் சிந்தனைகள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பெரியார் பெரியார் பற்றின டாப்பிக் வந்துட்டு குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் ஃபோர் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அதனால் நம்ம இவரை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஈரோட்டில் வந்துட்டு பிறந்தவர் தான் வந்துட்டு பெரியார் நமக்கு பெரியாருன்னு சொன்னதுமே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்துட்டு பகுத்தறிவும் சுயமரியாதைன்னு தான் சுயமரியாதைன்னு என்ன தன்மதிப்பு பகுத்தறிவு சுயமரியாதை இந்த இந்த ரெண்டையும் தான் அவரோட இரண்டு கண்களாக வந்துட்டு அவர் கருதியிருக்காரு அப்போல்லாம் ரொம்ப மூட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு நிலவி இருக்குது அது எல்லாமே பகுத்தறிஞ்சு இது ஏன் இதுக்காக ஏன் பண்ணுறீங்க எதுக்கு பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு புரிய வச்சவர் வந்துட்டு பெரியார் தான் பெரியாருக்கு வந்துட்டு வேறு வேறு பேரெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி கூப்பிடுவாங்க வெண்தாடி வேந்தர் பகுத்தறிவு பகலவன் வைக்கம் வீரர் ஈரோட்டு சிங்கம் சுயமரியாதை சுடர் பெண்ணின போர் முரசு புத்துலக தொலைநோக்காளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வச்சு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு நேம் கொடுத்துட்டு கூட இவங்க இது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இது எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம படித்தது படித்தது தான் இருந்தாலும் இப்போது ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேமெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தெற்கு ஆசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் யாருன்னு கேட்டாலும் பெரியார் தான் பெரியாரோட முழு பேர் அதாவது உண்மையான பேர் வந்துட்டு என்னென்னா ஈவே ராமசாமி பெரியாரை வந்துட்டு பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது பெண்களுக்கு எதிராக அந்த காலத்திலலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அதாவது பெண் குழந்தைங்களை வந்துட்டு படிக்க வைக்க மாட்டாங்க சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ கணவர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா மறுமணமெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் சொத்தில் வந்துட்டு உரிமை கொடுக்கறது வேலைக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் விட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்தில் வந்துட்டு பெண்கள் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் எதிர்த்து பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போராடினவர் வந்துட்டு பெரியார் அதனால் பெண்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பெரியாரை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க தான் வந்துட்டு பெரியார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணில் வந்துட்டு சென்னை மாநாடு வந்துட்டு நடந்திருக்கு அந்த சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு பெண்கள் வந்துட்டு மாநாடு நடத்தியிருக்காங்க அதில் தான் பெரியார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை ஈவே ராமசாமிக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுவே அவருக்கு வந்துட்டு பேராக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஈவே ராமசாமி அப்படின்னு சொல்கிறத விட பெரியாருன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்குமே இப்போ நல்லா தெரியும் பெரியார் பெரியாரை வந்துட்டு மற்ற தலைவர்கள்கிட்ட இருந்து பிரித்து காட்டுற ஒரு விஷயமா நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா பகுத்தறிவு கொள்கை பகுத்தறிவு கொள்கைனா என்ன இப்போ வந்துட்டு தேவையில்லாமல் ஒரு மூட பழக்க வழக்கத்தை நம்புறது அதை வந்துட்டு அதே எந்த காரணமும் இல்லாமல் அதே முறையை வந்துட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு பெரியாருக்கு பிடிக்காது அதெல்லாம் வந்துட்டு அவர் எதிர்த்து போராடினார் இப்போ பார்த்தேன்னா இப்போ ஜாதி மதம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது சடங்கெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஏன் எதுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்துட்டு அவர் பகுத்தறிவோடு பிரித்து பார்ப்பார் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த காலத்துக்கு ஏற்றது அதனால் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இந்த காலத்தில் அறிவியல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துடுச்சு இது இந்த காலத்துக்கு தேவையானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறையா விஷயங்களை பிரித்து சொன்னதுனால பெரியாரை வந்துட்டு பகுத்தறிவு பகலவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவர் அவரோட பகுத்தறிவு கொள்கை தான் மக்களுக்கு நிறைய நல்லது செய்கிறதுக்கு அவரை வந்துட்டு தூண்டிச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம் இப்போ பெரியார் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் என்ன நிறையா விஷயங்களுக்கு வந்துட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காரு அதில் முக்கியமானதெல்லாம் என்னென்னா இந்தி திணிப்பு குலக்கல்வி திட்டம் தேவதாசி முறை கல்லுண்ணல் குழந்தை திருமணம் அப்புறம் மனக்கொடை இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த தலைப்பு பார்த்தாலே தெரியுது அது வந்துட்டு எது ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பெ பெரியாரோட பகுத்தறிவு கொள்கைலாம் வந்துட்டு எந்தெந்த விஷயத்தில் வந்துட்டு மாற்றத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா சமூகம் மொழி கல்வி பண்பாடு பொருளாதாரம் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு புதிய மாற்றத்தை வந்துட்டு கொண்டு வந்துச்சு இப்போ சமூகத்தில் என்ன மாதிரினா ஜாதி ஜாதி வச்சு யாரையாவது நீங்கள் மேலே கீழே அந்த மாதிரி பிரித்து பேசுகிறது அப்புறம் மொழி இந்த மொழி பேசுகிறவங்க இப்போ ஹிந்தி பேசுகிறவங்க தமிழ் பேசுகிறவங்க அந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்குறது கல்வி வந்துட்டு ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குறது இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்துட்டு
சமூகம் மொழி கல்வி பண்பாடு பொருளாதாரம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஒரு புதிய எழுச்சி வந்துட்டு பெரியார் காலத்தில் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு உண்மையான வந்துட்டு விஷயம் மொழியிலையுமே வந்துட்டு அவர் நிறைய மாற்றங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காரு அதை வந்துட்டு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அவரோட பகுத்தறிவு கொள்கை சமூகத்தில் வந்துட்டு எந்த விதமான மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ பெரியவங்க வந்துட்டு ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது ஏன் செஞ்சாங்க எதுக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்னு தெரியாமையே அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறது அவர் அடிக்கடி ஒரு பழமொழி சொல்வாராமா பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மரத்துக்கடியில் வந்துட்டு ஒரு முனிவர் வந்துட்டு ஏதோ கதை சொல்லும்போது அந்த பூனை குறுக்க குறுக்க ஓடிட்டுருக்குன்னு மரத்தில் கட்டி வைப்பாங்களாமா அதே பழக்கத்தை வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அது குறுக்க ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு கட்டி வெ கட்டி வச்சாங்க ஆனால் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பூனை பிடிச்சி கட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறையா மேடை பேச்சிலெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக வேறு ஒரு புக்கிலெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி என்னன்னே தெரியாமல் அந்த மூட பழக்க மூட பழக்க வழக்கத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இன்னுமே சமூகத்தில் பெரிய விஷயமாக சொல்கிறது என்னென்னா ஜாதி ஜாதி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மேலானவங்க நாங்கள் வந்துட்டு கீழானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான பிரிவினை வந்துட்டு உண்டாக்குறது அதை வச்சு நிறைய சண்டை பொருளாதாரத்துலலாம் நிறைய பிரச்சனை உண்டு பண்ணுறது அது அதுக்கெல்லாமே வந்துட்டு இவர் ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அப்புறம் மதம் மதம் வந்துட்டு நம்ம நாட்டில் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு காரணமே ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை வந்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு வகையாக வழி நடத்துறக்காக தான் ஆனால் அந்த அது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதையே மறந்துட்டு அதனை அதை வச்சு ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறது அதனால் அதையும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ரொம்ப எதிர்த்தார் அதுக்கப்புறம் கல்வியில் வந்துட்டு அவர் ரொம்ப நிறையா விஷயம் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் நினச்சார் அது என்னென்னா இப்போ நான் யார் வந்துட்டு படித்து மனப்பானம் பண்ணி நிறையா மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்துட்டு அறிவாளின்னு நினைக்கிறது அப்புறம் மார்க்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்கள வந்துட்டு அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதவங்க நினைக்கிறது அதாவது ஒரு மார்க்கை வச்சு ஒருத்தவங்களோட அறிவை வந்துட்டு எடை போடக்கூடாது கல்விங்கிறது வந்துட்டு அவங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை வந்துட்டு முன்னேற்றதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப பாடுபட்டார் கல்வியில் ஏதாவது மாற்றம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்துட்டு போராட்டங்கள் கூட நடத்தியிருக்காரு அதுக்கு கல்வி அனைத்து சமூகத்தினருக்குமே வந்துட்டு பொதுவானது அதை வந்துட்டு இப்போ ஒரு சிலவங்க தான் கற்றுக்கணும் ஒரு சிலவங்க கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு வந்துட்டு யாரும் சொல்லக்கூடாது அதை எதிர்த்தெல்லாம் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு போராடியிருக்காரு கல்வி வந்துட்டு வெறும் இப்போ ஏட்டு சுரக்காய் கத் கறி குதவாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் படித்ததை படித்ததாகவே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு எதுவுமே யூஸ் ஆகாது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்திலேயே பெரியார் வந்துட்டு நிறைய மேடை பேச்சுகளில் வந்துட்டு பேசியிருக்காரு இந்த சமூகத்தினர் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தான் நம்ம உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சமூகம் பொருளாதாரம் எல்லாமே முன்னேறும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவர் அப்பயே வந்துட்டு அழுத்தமாக சொல்லியிருக்காரு அந்த கல்வியை பற்றி சொன்னதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மனப்பாடத்திற்கு முதன்மை அளிக்கும் தேர்வு முறையையும் மதிப்பெண்களுக்கு முதன்மை அளிக்கும் முறையையும் பெரியார் கடுமையாக எதிர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கில் வந்துட்டு அந்த சென்டென்ஸ் வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெரியாருக்கு வந்துட்டு மொழி நூல் இலக்கியம் இது மேலெல்லாம் ரொம்ப பற்று வந்துட்டு அதிகம் அந்த மொழி நூல் இலக்கியம் இந்த மூணுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்துட்டு மக்களுக்கு கொண்டுட்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப விரும்பினார் அதாவது தன்மானம் பகுத்தறிவு வளர்ச்சி நற்பண்பு இந்த நாளையும் வந்துட்டு வளர்க்குற தன்மை இருக்கிறதா ஒரு மொழியும் நூலும் இலக்கியம் இந்த மூணுமே இருந்தாவே போதும் சமூகம் வந்துட்டு முன்னேறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்பையே வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு அதாவது அந்த ஏதாவது ஒரு நூல் இருக்குன்னா அது வந்துட்டு வெறும் பொழுதுபோக்குக்காக மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்துக்களை வந்துட்டு சொல்லணும் மொழியும் அப்படி தான் இலக்கியமும் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நூலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி அது வந்துட்டு எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு மதத்தையும் வந்துட்டு குறிப்பிட்டு இவங்க வந்துட்டு பெரியவங்க இவங்க சின்னவங்க அந்த மாதிரி சொல்லாமல் எந்த ஒரு கடவுளையும் சொல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இலக்கியங்கள் வந்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இலக்கியங்கள்னால தான் மக்களோட மக்கள் வந்துட்டு சமுதாயத்தில் வந்துட்டு வளர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்பவே நம்பினார் அப்புறம் எழுத்து சீர்திருத்தவும் கொண்டு வந்தார் அது அந்த காலத்துலலாம் உங்களுக்கு இங்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நான் வந்துட்டு எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு 
இந்த மாதிரி துணைக்கால் போட்டு எழுதுறத எழுதுகிற பழக்கத்தை கொண்டுட்டு வந்தது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து சீர்திருத்தத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினவர் வந்துட்டு தந்தை பெரியார் தான் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த தமிழக அரசு வந்துட்டு அவர் சொன்னதை வந்துட்டு ஏற்றுக்குச்சு அதை அதை வச்சு நிறையா எழுத்துக்கள்லாம் மாற்றினாங்க இப்போ ஒளவையாருங்கிறத ஒளவையார் ஐயாங்கிறத ஆ ஐயா ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த துணைக்கால் வாங்குற மாதிரி எழுத்துக்கள் நிறைய வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தினது இவர் தான் அந்த காலத்துக்கு ஏற்றின மாதிரி மொழியும் மாறிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுலேயும் அவர் வந்துட்டு உறுதியாக இருந்தார் அதாவது எழுத்து சீர்திருத்தத்துலேயும் அவரோட பங்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் பெரியார் விதைத்த விதைகள் பெரியார் வந்துட்டு எது எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதாவது வலிமையாக போராடினார் அப்படின்னா கல்வி வேலைவாய்ப்பு சொத்துரிமை குடும்ப நலத்திட்டம் கலப்பு திருமணம் சீர்திருத்த திருமணம் ஏற்பு இது இதுக்கெல்லாம் தான் அந்த காலத்துலலாம் பெண்களுக்கு வந்துட்டு படிப்புரிமை கிடையாது வேலைக்கு போக முடியாது குழந்தையிலே வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெண்கள் வந்துட்டு படிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு நம்ம வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மற்ற எந்த விஷயத்திலுமா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துலேயே வந்துட்டு அவர் போராடினார் சொத் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடினது இவர் அதுக்கப்புறம் கலப்பு திருமணம் செய்கிறத வந்துட்டு இவர் தான் வந்துட்டு ஆதரித்தார் அந்த காலத்துலலாம் பெண்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்டு தான் இருந்தாங்க அதாவது ஆண்கள் ஆண்கள் தான் வந்துட்டு மேலானவர்கள் பெண்கள் வந்துட்டு கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆண்களுக்கும் பெண்கள் நிகர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடினவர் தந்தை பெரியார் தான் அதுக்கப்புறம் சிக்கனத்தின் சிகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு பெரியாரை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க சிக்கனம்னா என்னென்னா இப்போ தன்னோட தேவைகள் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் தன்னோட தேவை நிறைவேறாதப்பவும் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு சிக்கனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவர் சொல்லுவாரம்மா இப்போ நிறையா ஃபங்க்ஷன்லலாம் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்துட்டு பிடிக்காது அந்த சடங்குகள் அந்த மூட பழக்க வழக்கங்கள் அதுக்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது அது எல்லாமே ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க எதுக்கு இவ்வளோ செலவெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துலேயே அவர் வந்துட்டு ரொம்ப எதிர்ப்பெல்லாம் தெரிவிச்சிருக்காரு இப்போ இது வந்துட்டு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணில் வந்துட்டு சென்னையில் நடந்த பெண்கள் மாநாட்டில் ஈவேராவுக்கு பெரியார் என்னும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது இது வந்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இருந்தாலும் இப்போ அந்த நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணுங்கிறத அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வந்துட்டு ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு நிறுவனம் அதாவது யுனெஸ்கோ வந்துட்டு தந்தை பெரியாரை தெற்கு ஆசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டி பட்டம் வழங்கியிருக்காங்க இந்த மொழி நூல் இலக்கியத்தில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டு அது வந்துட்டு என்னென்னா பெரியாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நூல் வந்துட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் ஏன்னா திருக்குறளில் வந்துட்டு எந்த அரசியலையோ இல்லை ஒரு சமூகத்தினரையோ எதுவுமே வந்துட்டு யாரையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது எல்லாத்துக்குமே பொருந்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் திருக்குறள் வந்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் திருக்குறளில் வந்துட்டு நல்லா படிக்கிறவங்க அந்த திருக்குறள் கருத்துக்களை புரிஞ்சுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சுயம் குடியரசு விடுதலை உண்மை இதெல்லாமே வந்துட்டு தமிழ் இதழ்கள் ரிவோல்ட் ஆங்கில இதழையும் வந்துட்டு இவர் நடத்தியிருக்காரு பெரியாரோட கொள்கைகளை வந்துட்டு எந்த மாதிரி குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா மனித நேயத்தின் அழைப்பு மணி ஆதிக்க சக்திகளுக்கு எச்சரிக்கை ஒளி சமூக சீர்கேடுகளை களைய ஒரு மாமருந்து பகுத்தறிவு பாதைக்கு ஒரு வழிகாட்டி இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு பெரியாரோட பகுத்தறிவு கொள்கைகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த நோட்ஸில் வந்துட்டு நான் அந்த லெசனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் புக் எடுத்துகிட்டு அந்த லெசன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் என்னென்ன அந்த நோட்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தனோ அது எல்லாமே நீங்களும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் டிஎன்பிசி நோட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸாக உங்களுக்க